আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আমি ইনশাল্লাহ ভালো আছি আল্লাহ পাকের অসীম কৃপায় আমি ভালো আছি তো আজকে আমাদের এক দশমিক এক অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় ক্লাস আজকে এই দ্বিতীয় ক্লাসে আমি যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেট প্রক্রিয়ার কতিপয় কতিপয় প্রতিজ্ঞা সেট প্রক্রিয়ার কতিপয় প্রতিজ্ঞা সেটের কিছু বিধি আছে যেমন বিনিময় বিধি সংযোগ বিধি বন্টন বিধি বিমর্গানের সূত্র পেজ সিক্স পেজ নাম্বার সিক্স বের করো তোমরা বইটা খোলো বইটা খোলো এবং পেজ নাম্বার সিক্সটা বের করো ছয় নম্বর পেজে যাও ছয় নম্বর পেজে তোমরা এই জিনিসগুলো পাবে ছয় নম্বর পেজে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো পাবে আমি গত ক্লাসেই বলেছি যে আমরা এক এক দিন এক এক নিয়মে এক এক দিন এক এক নিয়মের অঙ্ক শেষ করব গত ক্লাসে আমি এক ধরনের অঙ্ক শেষ করেছি আজকে আমি চেষ্টা করব এই সেট প্রক্রিয়ার কতিপয় প্রতিজ্ঞাগুলো শেষ করার জন্য পরীক্ষায় এই প্রতিজ্ঞাগুলো কিন্তু প্রমাণ করার জন্য আসে কিভাবে এর উপর সৃজনশীল কোশ্চেন হয় আমি ক্লাস শেষে একটা কোশ্চেন লিখে তোমাদেরকে দেখাবো যে এর উপর কিভাবে কোশ্চেন হয় তো বিনিময় বিধিটা হলো দেখো এ ইউনিয়ন বি বি ইউনিয়ন অর্থাৎ এ এবং বি দুটো সেট এবং এই এবিসি সেটগুলো কিন্তু সার্বিক সেটের উপর সেট হতে হবে তো এ ইউনিয়ন যদি বিয়ে হয় তাহলে বি ইউনিয়ন এ একই হবে এ এবং বি এর সংযোগ সেটটা বি ইউনিয়ন এর সংযোগ সেটের সমান হবে একইভাবে ইন্টারসেকশনের জন্য সংযোগ বিধির ক্ষেত্রেও এ ইউনিয়ন বি এটা ব্র্যাকেটে নিলাম ইউনিয়ন সি হ্যাঁ এখানে যে এ প্রথমে নিয়ে আসলাম বি ইউনিয়ন সি বন্টন বিধি ডিমর্গানের সূত্র যাই হোক এই যে বিধিগুলো এই বিধিগুলোর প্রমাণগুলো আমাদের শিখতে হবে কারণ এই প্রমাণগুলোই সৃজনশীল কোশ্চেন হিসেবে পরীক্ষায় থাকবে হুম এই প্রমাণগুলো আর এই বিধিগুলোর এই যে এগুলো বইতে আসছে এগুলো লিখে তোমার সময় নষ্ট করা না যথা পেজ নাম্বার সিক্স এগুলো আসছে আমি তারপরেও লিখে রাখছি হ্যাঁ তারপরেও লিখে রাখছি তো এগুলো লিখে এগুলো লেখার তোমাদের দরকার নেই এই অংশটা লেখার দরকার নেই তো এই যে বিধিগুলোর প্রমাণ কিভাবে করতে হয় আমি এখন সেই আলোচনায় যাচ্ছি এখন এই বিধিগুলোর প্রমাণ করতে গেলে সেটের এই বিধিগুলো সংযোগ বন্টন তারপর হচ্ছে বিনিময় এবং ডিমার্গানের সূত্র এই যে বিধিগুলো এগুলো প্রমাণ করতে গেলে যে আটটা জিনিস অত্যন্ত জরুরি অত্যন্ত জরুরি এগুলো কি তুমি সূত্রও বলতে পারো নিয়মও বলতে পারো হ্যাঁ এই আটটা জিনিস জানা খুব খুব জরুরি যদি এই বিধিগুলোর প্রমাণটা তুমি পেতে চাও প্রমাণটা করতে চাও প্রায় সবাই যে সমস্যাটা আমরা দেখি স্টুডেন্টরা সবসময় বলে স্যার এই অঙ্কগুলো পারি না এই অঙ্কগুলো বুঝি না হ্যাঁ প্রায় সবাই এই কোয়েশ্চেনটা আমাদেরকে শুনতে হয় যখন বলি যে এই জিনিসগুলো কি জানো বলে না এগুলো তো জানে না তো এগুলো জানো না তখন কি করে যে আন্দাজ একটা আন্দাজ এখানে কোথায় এবং কোথায় অথবা কোথায় মানে বাদ থাকলে কী হয় ইন্টারসেকশন কী হয় কিছুই জানে না একটা আন্দাজের ওপর অঙ্ক অঙ্কগুলো করে যায় ফলে স্বভাবতই ফুল হ্যাঁ না জানে মৌলিক জিনিসগুলো কোনো যে কোনো জিনিস মৌলিক জিনিসগুলো যে কোনো বিষয় মৌলিক জিনিসগুলো না জেনে যদি কেউ করে তার ফুলের সম্ভাবনাটা অনেক অনেক বেশি তো এই প্রতিজ্ঞাগুলোর প্রমাণের জন্য এই প্রতিজ্ঞাগুলোর প্রমাণের জন্য এই আটটা জিনিস অত্যন্ত জরুরি তোমরা এই আটটা জিনিস অবশ্যই আগে উঠায় নাও এই আটটা সূত্র বা নিয়ম এটা আগে উঠায় নাও সূত্রগুলো কি যে যদি এক্স এক্সটা কি এক্স যে কোনো উপাদান আমি ওটা এও ধরতে পারতাম ওয়াই ধরতে পারতাম যা ইচ্ছা ধরতে পারতাম তো যে কোনো উপাদান এক্স যদি এ ইউনিয়ন বি সেটের মধ্যে থাকে যে কোনো উপাদান এক্স যদি এ ইউনিয়ন বি সেটে থাকে তাহলে সেটা এতে থাকবো অথবা বিতে থাকবো আচ্ছা এটা কেন এটা কেন কারণ হলো এ ইউনিয়ন বিটা কি এ ইউনিয়ন বি হলো দুটো সেটের সকল উপাদানের সেট মানে কমন আনকমন সব 
সুতরাং এই এই ইউনিয়ন বি এর কোনো একটা উপাদান যদি আমি ধরে নিই এই ইউনিয়ন বি সেটের কোনো একটা উপাদান যদি আমি ধরে নিই হ্যাঁ সেই উপাদানটা এর মধ্যেও তো থাকতে পারে বি এর মধ্যেও থাকতে পারে অথবা ওয়াইটার মধ্যেও থাকতে পারে কারণ যেহেতু এ ইউনিয়ন বিটা হলো তাদের কমন আনকমন সব মিলে হ্যাঁ কমন আন সকল উপাদানের সেট আর ইন্টারসেকশনটা যেহেতু শুধু কমন ইন্টারসেকশনটা যেহেতু শুধু কমন কমন উপাদান আমরা ইন্টারসেকশনকে কম্পেয়ার করি গসাগর সাথে হ্যাঁ ইন্টারসেকশনটা যেহেতু শুধু কমন উপাদান তাহলে ইন্টারসেকশন মানে সেটা কিন্তু এ এর মধ্যেও থাকতে হবে বি এর মধ্যেও থাকতে হবে যে উপাদানটা ইন্টারসেকশন সেটা কিন্তু এতেও থাকতে হবে বিতেও থাকতে হবে অথবা হলে কিন্তু এখানে চলছে না কারণ ইউনিয়ন যখন তখন এর মধ্যে থাকতে পারে বি এর মধ্যে থাকতে পারে হ্যাঁ অথবা এ এবং বি দুটোর মধ্যেই থাকতে পারে কিন্তু যখন ইন্টারসেকশন তখন অবশ্যই এতে থাকবে এবং বিতে থাকবে কারণ এই ইন্টারসেকশন বিটা হলো তাদের কমন কমন এলিমেন্টস কমন উপাদান তো এই জন্য এই ইন্টারসেকশন বি সেটের একটা উপাদান যদি এক্স হয় তাহলে সেই এক্সটা অবশ্যই এতেও আসে এবং বিতেও আসে এরপরে এসব বাদ হ্যাঁ এ বাদ বি এ বাদ বি তো এ বাদ বিতে যদি থাকে তাহলে সেটা এতে থাকবে এবং বিতে থাকবে না আমি কিছু উদাহরণ দিয়ে একটু বোঝাই দেখো নাহলে হয়তো বিষয়টা ক্লিয়ার হবে না তোমাদের কাছে আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি এগুলো পেজ নাম্বার সিক্সে আসছে এটা পেজ নাম্বার সিক্সে আসছে দেখো আমি তিন ধরনের উদাহরণ দিলাম এ একটা সেট বি একটা সেট ধরে নিলাম এ একটা সেট বি একটা সেট এ ইউনিয়ন বি মানে কি ওয়ান টু থ্রি ফোর তারপরে এ ইউনিয়ন বি এর মধ্যে যে উপাদানটা আছে সেই উপাদানটা অবশ্যই এতে আসছে সেই উপাদানটা অবশ্যই বিতে আসছে সেই উপাদানটা এতেও আসে বিতেও আসে হ্যাঁ এখন এর মধ্যে যে কোনো একটা উপাদান যে কোনো একটা উপাদান যদি এক্স হয় আমি ধরলাম সেই এক্সটা হলো থ্রি তাহলে থ্রিটা এতে আসছে আমি ধরলাম সেই এক্সটা হলো ওয়ান তাহলে ওয়ানটা এতেও আস সেই উপাদানটা ধরলাম ফোর তাহলে সেটা বিতে আসছে আমি ধরলাম সেই উপাদানটা টু তাহলে সেটা এতেও আসছে বিতেও আসছে সুতরাং যখন এ ইউনিয়ন বি তখন অথবা যখন ইন্টারসেকশন শুধুমাত্র কমন দুটোতেই থাকতেই হবে কমন তাহলে এবং এতে আসে এবং বিতে আসে যখন এ বাদ বি যখন এ বাদ বি তার মানে এতে আসে বিতে নাই এ বাদ বি বলতে আমরা কি বলছি এ থেকে বিয়ের সবগুলো উপাদান বাদ দিলে যা থাকবে তাহলে বাদ দিয়ে যা থাকলো এই যে এ বাদ বি যা থাকলো এখান থেকে যে কোনো একটা উপাদানকে যদি আমি ধরে নিই ওয়ান সেটা কি বিতে আসে সেটা কি বিতে আসে ওয়ান কি বিতে আসে এখানকার একটা উপাদান দিলাম থ্রি সেটা কি বিতে আসে নাই কিন্তু ওয়ান এবং থ্রি কিন্তু এতে আসে তারপরে এ বাদ বি মানে সেটা এতে থাকবে কিন্তু বিতে থাকবে না তাহলে এখন এখানে এসো যে এ বাদ বি তার মানে এতে আসে কিন্তু বিত এবং বিতে নাই অবশ্যই বিতে নাই এতে আসে এবং অবশ্যই বিতে নাই এবার আসো পুরক সেট পুরক সেট 
প্রোসেপ টা কি ধরো একটা আয়তাকার ক্ষেত্র ধরো আমি সার্বিক সেট ইউ কে ধরলাম সার্বিক সেট ইউ কে ধরলাম এর মাসখানে একটা সেট ধরলাম এ তাহলে এ প্রাইম এ প্রাইম কোনটা অবশ্য এটা মানে ইউ থেকে এ কে বাদ দিলে যেটা আসবে সেটাই তো এ প্রাইম তাহলে যে উপাদানটা যে উপাদানটা এখানে আসছে সেটা কিন্তু এখানে নাই যে উপাদানটা এখানে আসছে সেটা কিন্তু এখানে নাই ভালো করে খেয়াল করো সার্বিক সেট যদি ইউ হয় আর যে কোনো একটা সেট যদি এ হয় তাহলে আমি যে কোনো একটা উপাদান এক্স যে কোনো একটা উপাদান এক্স নিচ্ছি সেটা যদি এই বৃত্তের মধ্যে থাকে তাহলে এই বৃত্তের বাহিরে এখানে কিন্তু সেটা নাই আবার যদি সেটা এই বৃত্তের বাহিরে থাকে তাহলে বৃত্তের মধ্যে কিন্তু নাই তার মানে কোনো একটা উপাদান যদি এ এর পুরক সেটে থাকে তাহলে সেই উপাদানটা অবশ্যই এ সেটে থাকবে না আবার বিপরীত কথাটা হলো যে যদি এ সেটে থাকে তাহলে এর পুরক সেটে থাকবে না এবং এই ধারণা থেকেই এই ধারণা থেকেই পাঁচ এবং ছয় নাম্বারে হ্যাঁ পাঁচ এবং ছয় নাম্বারটা মূলত এখান থেকে এই কনসেপ্ট থেকে আসছে যে যদি কোনো একটা উপাদান এক্স যদি এ ইউনিয়ন বি কোনো একটা উপাদান এক্স যদি এ ইউনিয়ন বি এর প্রক সেটে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা এ ইউনিয়ন বি এ প্রক সেটে যদি থাকে তাহলে এ ইউনিয়ন বি সেটে সেটা থাকবে না এখন যদি উপাদানটা এ ইউনিয়ন বি সেটে না থাকে তাহলে সেটা এতেও থাকবে না এবং বিতেও থাকবে না তোমরা সব সময় গোলমালটা করবে যে জায়গায় গোলমাল করো যে জায়গায় হ্যাঁ উল্টাপাল্টা করো যে জায়গায় সেটা হলো এইটা এইটা আর এই দুটো এই যে এক দুয়ের সাথে পাঁচ ছয়কে গুলায় ফেলো গুলায় ফেলো কারণ তুমি মুখস্থ করছো যে ইউনিয়ন থাকলে অথবা হয় এখানে তো ইউনিয়ন আছে তাহলে অথবা হবে এবং কেন কিন্তু তুমি কি চেন্নটা দেখো না যেখানে কি আছে এখানে তো হচ্ছে বিলংস টু আর এখানে তো হচ্ছে নট বিলংস টু তো বিলংস টু এর জন্য যা হবে নট বিলংস টু এর জন্য কি সেটা হবে না তার বিপরীতটা হবে বিলংস টু এর জন্য যা হবে নট বিলংস টু এর জন্য তো অবশ্যই তার বিপরীতটা হবে তাহলে বিলংস টু এর জন্য যদি এ ইউনিয়ন বি হয় তাহলে নট বিলংস টু এর জন্য অবশ্যই এ ইউনিয়ন বি এর জন্য এবং হবে বিলংস টু এর জন্য এ ইউনিয়ন বি এর জন্য অথবা হলে নট বিলংস টু এর জন্য এ ইউনিয়ন বি এর জন্য এবং হবে এবং ছয় নাম্বার ঠিক উল্টা কথা না সাত নাম্বার দুটো সেটের গুণ ফল কার্তেশীয় গুণ সেট গোন ফল গোন ফলটা অবশ্যই আসে ক্রম জোর আকারে গোন ফলটা আসে ক্রম জোর আকারে এক্স ওয়াই বিলংস টু এ এ ক্রস বি তার মানে এক্স আসে এতে ওয়াই আসে বিতে আর এটা হলো সমান সেটের সংজ্ঞা দুটো সেটকে আমি সমান বলবো কখন যখন সেট এর সব উপাদান সেট বি এর মধ্যে থাকবে অর্থাৎ এ সেট যখন বি এর উপর সেট বি সেট যখন এর উপর সেট হবে তখন ওই দুটো সেটকে আমি এ ইকুয়াল বি বলতে পারবো আমাদের এই যে প্রতীকগুলো এখানে আমি যে লিখছিলাম যে বন্টন বিধি বিনিময় বিধি সংযোগ বিধি ডিমার্গানের সূত্র এগুলো পারতে হলে আমাদের এই আটটা সূত্র জানা অত্যন্ত জরুরি এটা আগে ভালো করে জানবে তারপরে ওই প্রতিজ্ঞাগুলো প্রমাণটা শিখতে পারবে বলতে পারবে করতে পারবে এখন আমি প্রমাণগুলোতে যাচ্ছি আমি প্রতিজ্ঞাগুলোর প্রমাণে যাচ্ছি আমি সংযোগ এবং সেটের বিনিময় এবং সংযোগ বিধিরা করছে না ওগুলো সহজ আছে ওগুলো সহজ আছে আমি বন্টন বিধিতে শুরু করি হ্যাঁ আমি বন্টন বিধিতে শুরু করি সেটের বন্টন বিধি দিয়ে আমি শুরু করলাম বন্টন বিধির মধ্যে দুটো ভাগ ছিল এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি এক নাম্বার এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি সমান এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন এ ইউনিয়ন সি এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি সর এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন এ ইউনিয়ন সি তাহলে এই প্রমাণটা আমরা করি এটা দিয়ে শুরু করছি আমি প্রমাণগুলো প্রতিজ্ঞাগুলো প্রমাণগুলো প্রথমেই কি ধরনের নিচ্ছি যে মনে করি কোন একটি উপাদান এক্স এই এক্স আসে হলো এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি এর মধ্যে কোনো একটা উপাদান এক্স যে এক্সটা আসে হলো এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি সেটের মধ্যে আচ্ছা যদি এটা হয় তাহলে এক নাম্বার এক নাম্বার রোলস অনুযায়ী এ ইউনিয়ন বি এটাকে আমি বি হিসেবে দিলাম বি ইন্টারসেকশন সিটাকে আমি বি হিসেবে নিলাম এটা হলো এ এ ইউনিয়ন বি এক্স আসে এ ইউনিয়ন বিতে তার মানে এক্স আসে হলো এক্স আসে হলো এতে 
अथवा x से होलो b इंटरसेक्शन से एक नंबर शूत्र ठाम ये खाने प्रयोग कर लाम यूनियन से लो अथवा शो एवर x बिलोंग्स टू a अथवा ये खाने अभी दो नंबर शूत्र डाबर प्रयोग कर दो दो नंबर टा प्रयोग कर बे खाने दो इंटरसेक्शन से तल x थाक बे b ते एवं x थाक बे c ते x थाक बे b ते एवं x थाक बे c ते एवर भूले ल पड़ बो एक है ना ऐसे भूल कर बे लाइन तत्त्व ऐसे भूल कर बे कारण खातरा देखा शुरू में हमरा जो तो खाता ही भूल पाए तार 90 परसेंट खाता ही देखा जाए ए लाइन ऐसे भूल टक कर आ भूल टक की कोठा ये अथवा देवे और कोठा ये बंग देवे माने देशा पाव ना गोलमाल पाके है फैलो जे कौन जगह ये देवे अथवा कौन जगह देवे बंग अच्छा हमें एक टक कोशल शिखाई जो दे हमारे कोशल टक मने रखो तो भी कौनो ये लाइन ऐसे भूल कर बे ना शेटा होलो डान पास किया देखो एक है ना किया यूनियन ऐसे ना ता यूनियन टक किसी जनो अथवा जन अथवा x belongs to b आमी कितने just एक है ना देखे लिखना एक अंत की की हो चाहे वो उठे उधिकर जाते हैं ना एक है ना देखे डन पश्चो देखे लिख ची यूनियन ऐसे अथवा दिलाम मास करने की ऐसे intersection एवं दिलाम एवं दिलाम a union c तले a union तार मरे अथवा अथवा x belongs to c आमी शुद्ध डन पश्चे देखे लिख ची ताले ए जे इलाइने भूल होर जे शंभा बड़ा थाके ए फूल टा किन्तु कोनो भावी यार हो बेना जुदी तुम्हें एक और शॉल्ड टा अबलाम बन करो जुदे एक और शॉल्ड जाओ हाँ तो आश्चर्य विषय टा होते देखो जे ए बी ए त्यासे अथवा बी त्यासे ए जे बॉम ए जे बॉम ए जे बॉम ए त्यासे अथवा सी त्यासे � जस्ट डान पश्च देख बे किया से और यूनु जाए तुम्हें लेखे जावे एक होन एक्स ए ते आस अथवा बी बीते आस तब ने एक्स आस से ए यूनियन बीते एवं ए जे बॉम दिलाम एक्स ए ते आस अथवा सी ते आस तब ने एक्स आस से ए यूनियन सी ते एक्स आस से ए यूनियन सी ते एवर ए यूनियन बीते के ए बोने करो एडेके बी मोड़े करो मास्क ने एवं एवं तक लेके आचे इंटरसेक्शन ताहुले एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ठीक आचे एक होन ताहुले जे उपदान टा बाम पश्चे मध्य में धोरे नहीं सी शे याके उपदान टा डन पश्चे आस ऐसे रे मध्य आसे तार मने एटा एटर एक्स बोलते की एक्स के एक टो एक्स तो पूर्ति नहीं दिखता तो कुछ से जे कोनो उपादान आश्ले ए इन यूनियन बी इंटरसेक्शन से जे कोनो एक्स जे कोनो उपादान एक्स ताले एक्स ट्रैक तो पूर्ति नहीं दिखता कुछ मात्रों तामने एर शब्द गुलो उपादान जो देर मध्य था के डान पश्चम मध्य था के ताले बाम पश्चम डान पश्चम क्यों होगे एक टा ओपो सेट होगे कारण सेट एर शब्द उपादान जो दिसे बीर मध्य था के तले ये अवश्य बीर एक ओपो सेट तल आते आते ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ओपो सेट होते से इसे सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी तरे बांपा छोटा डान पश्चिम ओपो सेट आमी प्रमाण कोलम किंतु आमी आठ नंबर जेन शोमान सेट रे जेसों का टाइप से ए जो द बी रूपों से था है बी जो द ए रूपों से था है तो अभी ए इक्वल भी होगा आम के तो इक्वल प्रमाण करता होगा तो इक्वल प्रमाण करा जनो आमी तो उपसेट प्रमाण करा था जाते स्टोना है इक्वल प्रमाण करा जनो अवश्य आम के आवार देखा तो जो डान पश्चोटा बाम पश्चेर उपसेट डान पश्चोटा बाम पश्� जे को एक उपादान एक्स के आर डान पार्शे धरे नहीं आर मन करी 
आर मन करी एक्स बिलंगस टू एनियन बी इंटरसेकशन एनियन सी एक्स बिलंगस टू एनियन बी एज इंटरसेकशन आर्ज एवं एक्स बिलंगस टू एनियन सी ठीक है एज इंटरसेकशन छो तर एवं इनियन आथबा एक्स बिलंगस टू एथबा एक्स बिलंगस टू सी ए ए आस अथवा बीते आसे और ए आस अथवा सीते आसे ए के लिए आसल प्रथम एक्स बिलंगस टू एखे से आर से एक ही कथा एन डान सेट कर बाम सैडे देखो जेखने की आसे ये इनियन आई भूल्ट होना तेल इनियन आसे तथबा अथबा अथबा एक्स बिलंगस टू बी एवं एक्स बिलंगस टू सी लिख ला तो एक्स बिलंगस टू ए अथबा एवं आंटारसेकशन बी इंटरसेकशन सी एक्स बिलंगस टू ए अथबा आउनियन बी इंटरसेकशन सी देखो लेफ्ट साइड तक चला आज चे लेफ्ट साइड तक चला आज चे तले एबर राइट साइड तक लेफ्ट साइड एक टॉप ओपोसेट अतः एक है ना तुम रावर भूल करो देखो जाए लेफ्ट साइड राइट साइड धरांग को करते सो एबा भी लिखते सो एक आज गलो कर बेना आ एक है ना लेफ्ट साइड राइट साइड के धोरे किन तब रख किचु कोर्च ही ना अमी शुद्ध लेफ्ट साइड एक टॉप आदान धोरे ची राइट साइड एक टॉप आदान धोरे ची शुद्ध अमी शार्ष्य जो लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड इक्वल लिख लेकिन तो अंगर आश्लो भूल हो जाए तो ए यूनियन बी इंटरसेकशन ए यूनियन सी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेकशन सी तले बंपाश्वटा डान पाश्वर उपस्थित, डान पाश्वटा बंपाश्वर उपस्थित, अर्थात् ए बी रूपस्थित, बी ए रूपस्थित, अतः ए इक्वल बी, अतः अतः ए यूनियन बी इंटरसेकशन सी इक्वल ए यूनियन बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन से ठीक है सर देखा हो जाए ताले शो देखा न होलो एक और मज़ार बापर होलो मज़ार बापर टा होलो दीते ओ पार्ट टा जब हम तुम्हें कोर बे तो अपन एक टू ख्याल करो शुद्ध ए लाइन थे के उल्टा थे के किंतु ए लाइन पर जन्तु लेखा हुई है भालो करे ख्याल करो ये पास लेखा है से दीते ओ पार्ट टा जखून करवे तो खून किंतु एकांत के शुरू करो उल्टा दिके शुद्ध ए लाइन पंद्रह लेखा है से देखो एक टू ख्याल करो ए जे ए लाइन टा ए जे ए लाइन टा हो से एक है तार पर लाइन टा लो एक है तार पर लाइन टा एक है तार पर लाइन टा एक है तार पर लाइन टा एक है उल्टा दिखते के शुद्� डिमोर्गन सूत्र एक पार्ट एक अंश प्रमाण कर डिमोर्गन सूत्र डिमार्गन सूत्र टी विवृत करो और प्रमाण करो प्रश्न आसे अनेक समय अनेक समय प्रश्न आसे डिमार्गन सूत्र टी विवृत करो विवृत करो आगे डिमार्गन सूत्र टी विवृत कर तो एखे एक भूल तुम्हारा करो देखा जाए सार्विक सेट यूर दो उपसेट ए हम ये कथाटा ना लेखे शुद्ध लेखो ए यूनियन बी प्राइम इक्वल ए प्राइम इंटरसेकशन बी प्राइम हाँ ये लिखने क्योंकि दर मध्य एक पा दर मध्य दुई पा 
তোমাকে লিখতে হবে অবশ্যই যে সার্বিক সেট ইউ এর যে কোনো দুটো উপসেট এ ও বি হলে এ ইউনিয়ন বি প্রাইম ইকুয়াল এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম আবার এ ইন্টারসেকশন বি প্রাইম ইকুয়াল এ এ প্রাইম ইউনিয়ন বি প্রাইম হ্যাঁ এভাবে লিখতে হবে তোমাকে ঠিক আছে তো আমি একটা অংশ প্রমাণ করি ধরো যে এ ইউনিয়ন বি প্রাইম ইকুয়াল এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম আমি এটা করছি এটাকে প্রমাণ করছি তো প্রমাণ করার জন্য কিভাবে করব আগে ধরে নিচ্ছি যে মনে করি মনে করি এক্স বিলংস টু এ ইউনিয়ন বি প্রাইম মনে করি এক্স বিলংস টু এ ইউনিয়ন বি প্রাইম তাহলে যেহেতু এক্স আসে এ ইউনিয়ন বি এর পুরক সেটে তাহলে অবশ্যই এক্স নাই এ ইউনিয়ন বি সেটে এক্স আসে এ ইউনিয়ন বি এর পুরক সেটে তাহলে এক্স নাই হলো এ ইউনিয়ন বি সেটে যেহেতু এক্স নট বিলংস টু এ ইউনিয়ন বি তাহলে এক্স নট বিলংস টু এ এই যে ইউনিয়ন আছে কি হবে বলো ইউনিয়ন আছে তাহলে কি হবে ইউনিয়ন থাকলে কিন্তু অথবা হয় এই ধারণাটা কিন্তু কাজ করবে এখানে কিন্তু না এখানে কিন্তু নট বিলংস টু তাহলে ইউনিয়ন আছে তাই এবং এবং এক্স নট বিলংস টু বি এক্স যদি এ সেটে না থাকে তাহলে অবশ্যই এর পুরক সেটে থাকবে এবং এক্স যদি বি সেটে না থাকে তাহলে অবশ্যই বি এর পুরক সেটে থাকবে এক্স নট বিলংস টু তাই এক্স বিলংস টু এ প্রাইম এক্স নট বিলংস টু বি তাই এক্স বিলংস টু বি প্রাইম তাহলে এক্স বিলংস টু এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম এখানে এখানে এসেও তোমরা ভুলটা করো সেই ভুলটা কি এবং আছে তাই কি করো ইউনিয়ন দিয়ে যাও কারণ এই যে এখানে এবং এর জন্য ইউনিয়নের জন্য এবং দেশ ওই কনসেপ্ট আবার কাজ করে ওই কনসেপ্ট আবার কাজ করে যেখানে তো এবং আছে তাহলে আমি ইন্টারসেকশন কেন দেবো হ্যাঁ এবং থাকলে তো মানে নট বিলংস টু জন্য আরে বাবা এখানে তো নট বিলংস টু এখানে কি নট বিলংস টু এখানে নট বিলংস টু ছিল তাই তো ইউনিয়নের জন্য এবং লিখছ কিন্তু এখানে সেখানে নট বিলংস টু আছে না বিলংস টু আছে তাহলে এখানে বিলংস টু থাকলে তুমি কি করবে তাহলে তুমি এবং দেবে না হ্যাঁ এই জায়গাগুলো কিন্তু ভুল করো ভুলের জায়গাগুলো কিন্তু আমি বারবার মার্ক করেছি বলছি যে এই জায়গাগুলোতে তোমাদের ভুলগুলো হয় এগুলো ঠিক করে নেবে তাহলে এই নিয়মগুলো নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না এই ইউনিয়ন বি প্রাইম ইজ এ সাবসেট অফ এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম আমি সেকেন্ড পার্টটা আর করবো না আমি বলে দিচ্ছি যে আমি একটা অঙ্কে শুধু দ্বিতীয় পার্টটা করে দেখাইছি হ্যাঁ এর দ্বিতীয় পার্টটা আমি আর করলাম না তৃতীয় পার্টটা একই ভাবে উল্টা দিক থেকে লেখা যাবে তারপরে শোট লেখা দেবে ঠিক আছে তাহলে ডিমার গানের সূত্র কেন এই ধরনের এই নিয়মের এই সেট সেটের যে প্রতিজ্ঞাগুলো প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে যে অঙ্কগুলো এই অঙ্কগুলো তুমি পাবে বইয়ের বইয়ের পেজ নাম্বার ছয় থেকে দশ পর্যন্ত বইয়ের পেজ নাম্বার ছয় থেকে দশ পর্যন্ত পেজ ছয় থেকে শুরু হয়েছে এই অঙ্কগুলো একদম দশ নাম্বার পেজ পর্যন্ত এখানে যতগুলো অঙ্ক আছে সবগুলো অঙ্ক করবে সবগুলো অঙ্ক করবে সবগুলো আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি হ্যাঁ যদি কোনোটা না পড়ো সেটা তোমরা গ্রুপে আমাকে জানাও আমি নেক্সট ক্লাসে সেটা করে দিয়ে তারপর আমি আমার পরবর্তী ক্লাসটা শুরু করব ঠিক আছে গ্রুপে জানাই দেবে হ্যাঁ তো আর এগুলো আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি এগুলো বিশেষ করে এর মধ্যে কিছু অঙ্ক একটু দেখায় না যেগুলো অবশ্যই তুমি করবে যেগুলো অবশ্যই তুমি করবে যেমন এই যে সেট প্রক্রিয়া কতিপয় বিধির মধ্যে বিনিময় বিধি সংযোগ বিধি আমি তো শুধু বন্টন বিধির একটা করলাম ডিমার কেন একটা করলাম তাই না তুমি বিনিময় বিধির একটা করবে সংযোগ বিধির একটা দুটো করে আসে একটা করে করলেই চলবে মানে একটা পারলেই আর একটা তো পারবেই তখন এরপর এখানে তোমার পেজ আট এবং নয় দেখো যে ডিমার গানের সূত্রে একটা অংশ কিন্তু করে দেওয়া আছে তারপর প্রতিজ্ঞা দুই আছে প্রতিজ্ঞা তিন আছে বিশেষ করে এই প্রতিজ্ঞা তিনটা এটাতে তোমরা সবচেয়ে বেশি ভুল করো এই প্রতিজ্ঞা তিনে এসে হ্যাঁ প্রতিজ্ঞা তিন এগুলো করবে তারপরে হলো তোমার এই যে কাজ পেজ দশের কাজ কাজের ক থেকে শুরু করে ঘ পর্যন্ত ক নাম্বারটা তো হচ্ছে তোমার সেটের হলো কি বলে সংযোগ বিধি তারপরে হলো খ নাম্বারে এগুলো ছোট ছোট এগুলো খ এবং গতে যে ক্লাসে এগুলো মূলত আসলে নয় বৃত্তিকে আসার মতো একমাত্র গয়ের যে দুই নাম্বারটা একমাত্র গয়ের দুই নাম্বারটা এতে তাও হয়তো ক নাম্বারে দুই মার্কস দিয়ে আসতে পারে গয়ের দুই নাম্বারটা হ্যাঁ আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি তোমাদের গয়ের দুই নাম্বারটা তারপর প্রতিটা প্রতিজ্ঞার একটা করে এরপর ঘয়ের সব করে ঘয়ের তিন ঘয়ের কত হচ্ছে ডিমার গান যেটা আমরা করলাম এই মাত্রই করলাম ক এক নাম্বার ঘয়ের এক নাম্বারটা হলো ডিমার গান এই মাত্রই করলাম এবং দুই তিনও ডিমার গানের সাহায্যেই করতে হবে শুধু ওখানে তিনটে করে সেট 
এখানে উপাদান দুইটা সেট হলো দুইটা আর এখানে সেট হলো তিনটা আর এক্সারসাইজ আছে একটু অনুশীলনীতে অনুশীলনীতে এই ধরনের অঙ্ক আছে নয় দশ এগারো অনুশীলনীতে এই ধরনের অঙ্ক আছে নয় দশ এগারো এই এই কটাই তাহলে আমি এখন ও আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা বলা দরকার এই প্রশ্নগুলো যখন এভাবে আসে অনেকেই তোমরা কি করো অঙ্ক করো যে মনে করি এ সমান এত বি সমান এত সেট ধরে নাও যেমন আমি শুরুতে এ বি সেট ধরে নিয়ে ওই যে ইউনিয়ন থাকলে অথবা কেন হবে ইন্টারসেকশন থাকলে এবং কেন হবে আমি যেটা বুঝলাম ওইভাবে কি করো একটা সেট ধরে নাও হ্যাঁ ধরে নিয়ে ধরে নিয়ে তারপরে অঙ্ক করে দেখো এটা কিন্তু নম্বর পাবে না এটা অবশ্যই কিন্তু নম্বর পাবে না এভাবে করা যাবে না তোমাকে যে কোনো যে কোনো চলক নিয়ে করতে হবে হ্যাঁ নির্দিষ্ট কোনো উপাদান আমি এস ওয়ান ওয়ান টু থ্রি বিশ ওয়ান টু থ্রি ফোর ধরে অঙ্ক যদি করি তাহলে এভাবে করলে অঙ্ক হবে না আমি দশ সবার অঙ্কটা করব করে এই এই নিয়মের অঙ্কগুলো সেই সাথে আসছে ক্লাসটা শেষ করব দশ সবার অঙ্কটা এ ক্রস বি ইউনিয়ন সি আচ্ছা এর একটা করে দেওয়া আছে কিন্তু পেজ নাম্বার হলো কোনটা করা আছে দেখে নি ইন্টারসেকশনটা আছে ইউনিয়নটা নেয় হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমি এটাই করি এ ক্রস বি ইউনিয়ন সি এটাই আছে প্রতিজ্ঞা এই দশ নম্বর অঙ্কটাই কিন্তু প্রতিজ্ঞা তিনের আবার হলো খ নাম্বার হ্যাঁ এখানে তিনের খ নাম্বারটা কিন্তু করে দেওয়া আছে হ্যাঁ খ নাম্বারটা দশ নম্বর অঙ্কটা হলো প্রতিজ্ঞা পেজ নয়ের প্রতিজ্ঞা তিনের খ নাম্বার এ ক্রস বি ইউনিয়ন সি সমান এ ক্রস বি ইউনিয়ন এ ক্রস সি এ ক্রস বি ইউনিয়ন এ ক্রস সি তাহলে সংজ্ঞানুসারে এখানে কিন্তু একটু আলাদাভাবে আমরা করব এই অঙ্কটা সংজ্ঞানুসারে কারণ আমরা জানি যে দূরের সাথে গুণফল আসে হচ্ছে ক্রমজোর আকারে দূরের সাথে গুণফল আসে ক্রমজোর আকারে এখানে উপাদান কিন্তু একটা থাকবে না এখানে এক্স ওয়াই হ্যাঁ সংজ্ঞানুসারে তাহলে এ ক্রস বি ইউনিয়ন সি সমান ঠিক আমি যেভাবে লিখছি এইভাবে পরীক্ষায় লিখবে দেখা যায় এই এক্স ওয়াইটা থাকে না তোমাদের হ্যাঁ এক্স ওয়াই সাস দ্যাট এক্স বিলংস টু এ এই যে লেফট সাইডটাকে আমি ধরে নিচ্ছি এক্স বিলংস টু এ আর ওয়াই বিলংস টু হলো বি ইউনিয়ন সি ওয়াই বিলংস টু বি ইউনিয়ন সি আমি আবার বলছি দেখো যে এ ক্রস বি ইউনিয়ন সি তার মানে এই এই যে ক্র কার্তিস্য গুণ হচ্ছে হ্যাঁ জন্দ্রেশের গুণফল তখন তার উপাদানটা কিভাবে আসবে ক্রমজোর আকার আসবে যেখানে ক্রমজোর এক্স থাকবে আগে ওয়াই থাকবে পরে এক্সটা হবে প্রথম সেটের উপাদান ওয়াইটা হবে দ্বিতীয় সেটের উপাদান তাহলে এক্স বিলংস টু এ ওয়াই বিলংস টু বি ইউনিয়ন সি এখন এখানকার কোনো কাজ নেই এখানে তো আমরা জাস্ট ফর্মালিটি মানে যে লেখে যাব এক্স বিলংস টু এ এটাকে ভেঙে দাও এটাকে ভেঙে দিলে কী আসছে স্যার ওয়াই বিলংস টু বি ইউনিয়ন আছে তাহলে হলো অথবা অথবা ওয়াই বিলংস টু সি ঠিক আছে এবার এক্স ওয়াই সাস দ্যাট এক্স বিলংস টু এ ওয়াই বিলংস টু বি এটাকে এক জায়গায় নিলাম এক্স এ ওয়াই বি প্রয়োজনে এই যে আবার রাইট সাইড দেখে লিখবে প্রয়োজনে এই যে এ ক্রস বি আছে তাহলে এ বি আবার এ ক্রস সি আছে তাহলে এ সি মাঝখানে ইউনিয়ন আছে তাহলে অথবা মাঝখানে ইউনিয়ন আছে তাহলে অথবা সবসময় যদি রাইট সাইডটা দেখে লাইনটা লেখো তাহলে ভুলের সম্ভাবনাটা একেবারেই থাকে না তাহলে এক্স বিলংস টু এ ওয়াই বিলংস টু সি এখন আসছে হলো এক্স ওয়াই সাস দ্যাট তাহলে এক্স আছে এতে ওয়াই এবং ওয়াই আছে বিতে তার মানে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই আছে হলো এ গুণন বিতে এক্স ওয়াই আছে এ গুণন বিতে অথবা অথবা এক্স আছে এতে ওয়াই আছে সিতে তাহলে এক্স ওয়াই তাহলে এক্স ওয়াই আছে হলো এ গুণন সিতে এক্স ওয়াই বিলংস টু এ গুণন সে এখন মাঝখানে অথবা আছে তাহলে ইউনিয়ন আসবে তাহলে এক্স ওয়াই সাস দ্যাট সেটা এক লাইনে লিখে দিই নাহলে আবার ভুল বুঝতে পারো এক লাইনে লিখে দিলাম তো এই যে এখানে ইউনিয়ন আছে 
তাহলে আসবে অথবা তাহলে এ গুণন বি অথবার জন্য ইউনিয়ন এ ক্রস সি হুম দেখো এই যে বাম পাশে ধরে নিয়েছিলাম সেই জিনিসটা ডান পাশে চলে আসছে তাহলে এখন আমি এখান থেকে অবশ্যই বলতে পারি এখান থেকে তাহলে আমি এখন অবশ্যই বলতে পারি যে অতএব অতএব এ ক্রস বি ইউনিয়ন সি ইজ এ সাবসেট অফ এ ক্রস বি ইউনিয়ন এ ক্রস সি এটাই হলো প্রতিজ্ঞা তিনের খ নাম্বার কিন্তু প্রতিজ্ঞা তিনের খ নাম্বারটা করে দেওয়া আছে বইতে পেজ নাম্বার নয় তো খ নাম্বারটা এটাই হলো বইয়ের দশ নাম্বার অনুশনীর দশ নাম্বার এই যে আমি একটা সেট করলাম আর একটা সেট কিন্তু করলাম না আমি শুরুতেই বারবারই বলছি যে আমি কিন্তু প্রথমেই বলছি যে আমি একটা পাঁচশো করবো আর পরের পরের অঙ্কগুলোতে যে আর দ্বিতীয়টা করব না তার মানে কিন্তু আবার এটা ধরে নিও না যে এক সাইড করলেই হয়ে যাবে হ্যাঁ অনেক সময় কিন্তু এটা দেখা যায় পরীক্ষায় দেখা যায় যে ওই এক পাঁচশো করে রাখা দিচ্ছ বললে বলে যে আপনি তো এইভাবেই করাইছেন হ্যাঁ কিন্তু ওইভাবে করাইছি সাথে কি বলছি এটা আর খেয়াল থাকে না হ্যাঁ যে আমি একটা সাইড করলাম আর একটা সাইড তো শুধু উল্টা দিক থেকে লেখে যাও তাই না দুটো পাঁচশো অবশ্যই করতে হবে দুইটা পাঁচশো না করলে কিন্তু অবশ্যই নম্বর পাবে না তা আর একটা পাঁচশো করার পরে তাহলে তুমি শোরটা লেখে দাও কি ধরনের সৃজনশীল কোয়েশ্চেন থাকতে পারে এই নিয়মগুলোর উপর আজকে আমরা যে নিয়মটা করলাম এই নিয়মটার উপর কি ধরনের সৃজনশীল কোয়েশ্চেন থাকতে পারে তার একটা নমুনা সৃজনশীল আমি লিখে দিচ্ছি আমি নমুনা হিসেবে একটা সৃজনশীল লিখে দিচ্ছি দেখো সার্বিক সেট ইউ এর তিনটি উপসেট তিনটি উপসেট এ বি সি হলে সার্বিক সেট ইউ এর তিনটি উপসেট এ বি সি হলে ক নাম্বার ক নাম্বার ডি মর গানের ডি মর গানের সূত্রটি সূত্রটি বিবৃত কর সেই সাথে এটা কিন্তু হোমওয়ার্ক তোমাদের এই সৃজনশীলটা কিন্তু তোমাদের হোমওয়ার্ক তোমরা হোমওয়ার্কটা করে আরও যেগুলো হোমওয়ার্ক দিলাম এগুলো করে তোমরা গ্রুপে পাঠিয়ে দিও কেমন গ্রুপে পাঠিয়ে দিও ডিমরগানের সূত্রটি বিবৃত করুন দেখাও যে খ নাম্বার খ নাম্বার দেখাও যে এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি প্রাইম ইকুয়ালে প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম ইন্টারসেকশন সি প্রাইম ঠিক আছে গ নাম্বার এই সাইডটা মুছে দিলাম গ্রুপের আইডিটা তোমাদের মনে আছে গ্রুপের আইডিটা এম এ জি ডট তোমরা গ্রুপের সদস্য হয়ে যাও নাহলে কিন্তু হোমওয়ার্ক পাঠাতে পারবে না হোমওয়ার্ক দেখাতে পারবে না এটাই অসুবিধা আর কোনো অসুবিধা নেই ইউ এইস এস সি সব ক্যাপিটাল লিটার ডাবল জিরো ডাবল সেভেন ডাবল জিরো ঠিক আছে যদি কেউ এখনও সদস্য না হয়ে থাকে সদস্য হয়ে যাও তাহলে সদস্য হওয়ার সুবিধা এটাই যে তুমি হোমওয়ার্কটা দেখাতে পারবে তোমার সমস্যাগুলো আমাকে জানাতে পারবে না হলে তো ক্লাসটা তো যখন আমি আপলোড দেব তুমি ক্লাসটা দেখলে আমার সাথে তোমার কানেকশন থাকলো না হ্যাঁ সেক্ষেত্রে তো একটু সমস্যা যে এই ক্লাসে যা যা আলোচনা হলো যা বুঝবে না পরে ক্লাসে যদি সেটা তুমি আমাকে জানাও তাহলে আমি সেই জায়গাটা আগে আলোচনা করব করে আমি পরে ক্লাসে যেতে পারব গ নাম্বার এ বাদ বি ইউনিয়ন সি এ বাদ বি ইউনিয়ন সি সমান এ বাদ বি ইন্টারসেকশন এ বাদ সি একটা সৃজনশীল কোশ্চেন আমি নমুনা হিসেবে দেখালাম যে কি ধরনের আজকে যে নিয়মটা আমরা করলাম যে ধরনের অঙ্কগুলো করলাম এখান থেকে কি ধরনের সৃজনশীল কোশ্চেন হতে পারে তার একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করলাম এইটা হোমওয়ার্ক থাকলো সাথে 
ওই তোমার সেটের বিনিময় বিধি বন্টন বিধি সংযোগ বিধি ডিমরগান সূত্র একটা করে পাঠ আমি একটা করে পাঠ করেছি আরেকটা করে পাঠ হ্যাঁ তারপর প্রতিজ্ঞা তিনের অবশ্য ক বৈদিক করা আছে খাত আমি করেই দিলাম প্রতিজ্ঞা দুইটা করা আছে আর পেজ নাম্বার বিশেষ করে পেজ নাম্বার দশের কাজের যে অঙ্কগুলো আছে ওর মধ্যে ওটি আছে কাজের তোমার যে ঘরের যে দুই নম্বর অঙ্কটা সম্ভবত এটা কাজের ঘরের দুই নম্বর অঙ্কটা হ্যাঁ এই হোমওয়ার্কগুলো করে তোমরা গ্রুপে পাঠিয়ে দাও তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থেকে সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ